بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے الحمد للہ الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے سزاوار ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ قرآن اتارا اور اس میں کسی قسم کی کوئی کجی نہیں رکھی ایمن لینذر بأسا شدیدا من لدن ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا اس حال میں کہ اپنے پاس کی سخت سزا سے ہوشیار کر دے اور ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا دے کہ ان کے لیے بہترین بدلہ ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور ان لوگوں کو بھی ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے در حقیقت نہ تو خود انہیں اس کا علم ہے نہ ان کے باپ دادوں کو یہ تہمت بڑی بری ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے وہ نرا جھوٹ بک رہے ہیں بس اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو کیا آپ ان کے پیچھے اسی رنج میں اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنایا ہے تاکہ ہم انہیں آزمالیں کہ ان میں سے کون نیک اعمال والا ہے اس پر جو کچھ ہے ہم اسے ضرور ایک ہموار صاف میدان کر ڈالنے والے ہیں کیا تو اپنے خیال میں غار اور قدبے والوں کو ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت عجیب نشانی سمجھ رہا ہے ان چند نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی تو دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے رہایابی کو آسان کر دے پس ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال تک اسی غار میں پردے ڈال دیے پھر ہم نے انہیں اٹھا کھڑا کیا تاکہ ہم یہ معلوم کر لیں کہ دونوں گروہوں میں سے اس انتہائی مدت کو جو انہوں نے گزاری کس نے خوب یاد رکھا ہے ہم ان کا صحیح واقعہ تیرے سامنے بیان فرما رہے ہیں یہ چند نوجوان اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں ترقی دی تھی ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے تھے جب وہ راہ حق میں اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور معبود کو پکاریں اگر ایسا کیا تو ہم نے نہایت ہی غلط بات کہی یہ ہے ہماری قوم جس نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں ان کی عبادت پر یہ کوئی صاف دلیل کیوں پیش نہیں کرتے اللہ پر جھوٹ افطرا باندھنے والے سے زیادہ ظالم کون ہے 
جب کہ تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے اور معبودوں سے کنارا کش ہو گئے تو اب تم کسی غار میں جا بیٹھو تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں سہولت مہیا کر دے گا آپ دیکھیں گے کہ آفتاب وقت طلوع ان کے غار سے دائیں جانب کو جھک یعنی ہٹ جاتا ہے اور بوقت غروب ان کی بائیں جانب سے کترا کر نکل جاتا ہے اور وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اللہ جس کی رہبری فرمائے وہ راہ راست پر ہے اور جسے وہ گمراہ کر دے ناممکن ہے کہ آپ اس کا کوئی کارساز اور رہنما پا سکیں وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا آپ خیال کریں گے کہ وہ بیدار ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں ہم خود ہی دائیں بائیں ان کی کروٹے بدلتے رہتے ہیں ان کا کتا بھی چوکٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے اگر آپ جھانک کر انہیں دیکھنا چاہیں تو ضرور الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوں اور ان کے روب سے آپ پر دہشت چھا جائے وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِسْتُمْ قَالُوا لَبِسْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِسْتُمْ فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا اسی طرح ہم نے انہیں جگا کر اٹھا دیا کہ آپس میں پوچھ گچ کر لیں ایک کہنے والے نے کہا کہ کیوں بھئی تم کتنی دیر ٹھہرے رہے انہوں نے جواب دیا کہ ایک دن یا ایک دن سے بھی کم کہنے لگے کہ تمہارے ٹھہرے رہنے کا بخوبی علم اللہ ہی کو ہے اب تو تم اپنے میں سے کسی کو اپنے یہ چاندی کے سکے دے کر شہر بھیجو وہ خوب دیکھ بھال لے کہ شہر کا کون سا کھانا پاکیزہ تر ہے پھر اسی میں سے تمہارے کھانے کے لیے لے آئے اور وہ بہت احتیاط اور نرمی برتے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے انہم ان یظہروا علیکم یرجوکم او یعیدوکم فی ملتہم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحو ادن ابدا اگر یہ کافر تم پر غلبہ پا لیں گے تو تمہیں سنگسار کر دیں گے یا تمہیں پھر اپنے دین میں لوٹا لیں گے اور پھر اس وقت تم کبھی بھی ہر گز فلاح نہیں پاؤ گے وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا بُنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا ہم نے اس طرح لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ کر دیا کہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک و شبہ نہیں جبکہ وہ اپنے امر میں آپس میں اختلاف کر رہے تھے کہنے لگے ان کے غار پر ایک عمارت بنا لو ان کا رب ہی ان کے حال کا زیادہ عالم ہے جن لوگوں نے ان کے بارے میں غلبہ پایا وہ کہنے لگے کہ ہم تو ان کے غار پر مسجد بنا لیں گے 
کچھ لوگ تو کہیں گے کہ اصحاب کہاف تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا کچھ کہیں گے کہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا غیب کی باتوں میں اٹکل کے تیر تکے چلاتے ہیں نشانہ دیکھے بغیر پتھر چلا دینے کی طرح کچھ کہیں گے کہ وہ سات ہیں اور آٹھواں ان کا کتا ہے آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ان کی تعداد کو بخوبی جاننے والا ہے انہیں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں بس آپ ان کے مقدمے میں صرف سرسری گفتگو ہی کریں اور ان میں سے کسی سے ان کے بارے میں پوچھ گچھ بھی نہ کریں اور ہرگز ہرگز کسی کام پر یوں نہ کہنا کہ میں اسے کل کروں گا مگر ساتھ ہی انشاء اللہ کہہ لینا اور جب بھی بھولے اپنے پروردگار کی یاد کر لیا کرنا اور کہتے رہنا کہ مجھے پوری امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کے قریب کی بات کی رہنمائی کرے گا وہ لوگ اپنے غار میں تین سو سال تک رہے اور نو سال اور زیادہ گزارے آپ کہہ دیں اللہ ہی کو ان کے ٹھہرے رہنے کی مدت کا بخوبی علم ہے آسمانوں اور زمین کا غیب صرف اسی کو حاصل ہے کیا ہی خوب دیکھنے والا ہے وہ اور کیا ہی خوب سننے والا ہے سوائے اللہ کے ان کا کوئی مددگار نہیں اللہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا تیری جانب جو تیرے رب کی کتاب وہی کی گئی ہے اسے پڑھتا رہے اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں تو اس کے سوا ہرگز ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہ پائے گا اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھا کر جو اپنے پروردگار کو صبح شام پکارتے ہیں اس کی رضا مندی اور خوشنودی چاہتے ہیں خبردار تیری نگاہیں ان سے نہ ہٹنے پائیں کہ دنیاوی زندگی کے ٹھاٹ کے ارادے میں لگ جا دیکھ اس کا کہنا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے اور جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور جس کا کام حد سے گزر چکا ہے اور اعلان کر دے کہ یہ سراسر برحق قرآن تمہارے رب کی طرف سے ہے اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے ظالموں کے لیے ہم نے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں انہیں گھیر لیں گی اگر وہ فریاد رسی چاہیں گے تو ان کی فریاد رسی اس پانی سے کی جائے گی جو تیل کی تل چھٹ جیسا ہوگا جو چہرے بھون دے گا بڑا ہی برا پانی ہے اور بڑی بری آرام گاہ یعنی دوزخ ہے 
یقیناً جو لوگ ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں تو ہم کسی نیک عمل کرنے والے کا ثواب ضائع نہیں کرتے اولائک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا ان کے لیے ہمیشگی والی جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی وہاں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ سبز رنگ کے نرم و باریک اور موٹے ریشم کے لباس پہنیں گے وہاں تختوں کے اوپر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے کیا خوب بدلا ہے اور کس قدر عمدہ آرام گاہ ہے فاضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا اور انہیں ان دو شخصوں کا حال بھی سنا دے جن میں سے ایک کو ہم نے دو باغ انگوروں کے دے رکھے تھے اور جنہیں کھجوروں کے درختوں سے ہم نے گھیر رکھا تھا اور دونوں کے درمیان ہم نے کھیتی بھی لگا رکھی تھی دونوں باغ اپنا پھل خوب لائے اور اس میں کسی طرح کی کمی نہ کی اور ہم نے ان باغوں کے درمیان نہر جاری کر رکھی تھی وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا الغرز اس کے پاس میوے تھے ایک دن اس نے باتوں ہی باتوں میں اپنے ساتھی سے کہا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور جتھے کے اعتبار سے بھی زیادہ مضبوط ہوں ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه ولا ارددت الى ربي لا اجد خيرا منها منقلبا اور نہ میں قیامت کو قائم ہونے والی خیال کرتا ہوں اور اگر بال فرض میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو یقینا میں اس لوٹنے کی جگہ اس سے بھی زیادہ بہتر پاؤں گا قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ کیا تو اس ہستی کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پھر تجھے پورا آدمی بنا دیا لیکن میں تو عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہی اللہ میرا پروردگار ہے میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں گا جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو یہ کیوں نہ کہا کہ ماشاء اللہ لا قوت اللہ بلا اگر تو مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کم دیکھ رہا ہے تو بہت ممکن ہے کہ میرا رب مجھے تیرے اس باغ سے بھی بہتر دے اور اس پر آسمانی عذاب بھیج دے تو یہ چٹیل اور چکنا میدان بن جائے او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا یا اس کا پانی نیچے اتر جائے اور تیرے بس میں نہ رہے کہ تو اسے ڈھونڈ لائے واحيط بثمره فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاويه على عروشها ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا 
اور اس کے سارے پھل گھیر لیے گئے پس وہ اپنے اس خرچ پر جو اس نے اس میں کیا تھا اپنے ہاتھ ملنے لگا اور وہ باغ تو اوندھا الٹا پڑا تھا اور وہ شخص یہ کہہ رہا تھا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرتا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنصُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا اس کی حمایت نے کوئی جماعت نہ اٹھی کہ اللہ سے اس کا کوئی بچاؤ کرتی اور نہ وہ خود ہی بدلہ لینے والا بن سکا هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا یہی سے ثابت ہے کہ اختیارات صرف اللہ برحق ہی کے لیے ہیں وہ ثواب دینے اور انجام کے اعتبار سے بہت ہی بہتر ہے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا اِنْ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَهَا شِيمًا فَأَصْبَحَهَا شِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کرو جیسے پانی جسے ہم آسمان سے اتارتے ہیں اس سے زمین کا سبزہ ملا جلا نکلا ہے پھر آخر کار وہ چورا چورا ہو جاتا ہے جسے ہمائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا مال و اولاد تو دنیا ہی کی زینت ہے اور ہاں البتہ باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک از روح سواب اور آئندہ کی اچھی توقع کے بہت بہتر ہیں وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَانَ وَتَرَ الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور زمین کو تو صاف کھلی ہوئی دیکھے گا اور تمام لوگوں کو ہم اکٹھا کریں گے پھر ہم ان میں سے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑیں گے وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفَّلْ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنَّ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا اور سب کے سب تیرے رب کے سامنے صف بستہ حاضر کیے جائیں گے انہیں کہا جائے گا یقیناً تم ہمارے پاس اسی طرح آئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا لیکن تم تو اسی خیال میں رہے کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر نہیں کریں گے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا اور نام اعمال سامنے رکھ دیے جائیں گے پس تو مجرموں کو دیکھے گا کہ وہ اس کی تحریر سے خوف زدہ ہو رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے ہائے ہماری کم بختی یہ کیسی کتاب ہے جس نے کوئی چھوٹا بڑا عمل شمار کیے بغیر نہیں چھوڑا اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب موجود پائیں گے اور تیرا رب کسی پر ظلم و ستم نہیں کرے گا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُو بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا وہ جنوں میں سے تھا اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی کیا پھر بھی تم اسے اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بنا رہے ہو حالانکہ وہ تم سب کے دشمن ہیں ایسے ظالموں کا کیا ہی برا بدلہ ہے مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا میں نے انہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے وقت موجود نہیں رکھا تھا اور نہ خود ان کی اپنی پیدائش میں 
اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا زور بازو بنانے والا بھی نہیں وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا اور جس دن وہ فرمائے گا کہ تمہارے خیال میں جو میرے شریک تھے انہیں پکارو یہ پکاریں گے لیکن ان میں سے کوئی بھی جواب نہ دے گا ہم ان کے درمیان ہلاکت کا سامان کر دیں گے اور مجرم لوگ جہنم کو دیکھ کر سمجھ لیں گے کہ وہ اسی میں جھونکے جانے والے ہیں لیکن اس سے بچنے کی جگہ نہ پائیں گے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَتَنٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ہم نے اس قرآن میں ہر ہر طریقے سے تمام کی تمام مثالیں لوگوں کے لیے بیان کر دی ہیں لیکن انسان تمام چیزوں سے زیادہ جھگڑا لو ہے وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ لوگوں کے پاس ہدایت آ چکنے کے بعد انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے مغفرت طلب کرنے سے صرف اسی چیز نے روکا کہ اگلے لوگوں کا سا معاملہ انہیں بھی پیش آئے یا ان کے سامنے کھلم کھلا عذاب آ موجود ہو وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقِّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا ہم تو اپنے رسولوں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبریاں سنا دیں اور ڈرا دیں کافر لوگ باطل کے سہارے جھگڑتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس سے حق کو لڑکھڑا دیں انہوں نے میری آیتوں کو اور جس چیز سے ڈرایا جائے اسے مزاق بنا ڈالا وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهِ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً اَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرَا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَحْتَدُوا إِذًا أَبَدًا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے وہ پھر بھی مو موڑے رہے اور جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھا ہے اسے بھول جائے بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیئے ہیں کہ وہ اسے نہ سمجھیں اور ان کے کانوں میں گرانی ہے گو تو انہیں ہدایت کی طرف بلاتا رہے لیکن وہ کبھی بھی ہدایت نہیں پائیں گے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُ الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابِ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا تیرا پروردگار بہت ہی بخشش والا اور مہربانی والا ہے وہ اگر ان کے آمال کی سزا میں پکڑے تو بے شک انہیں جلد ہی عذاب کر دے بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کی گھڑی مقرر ہے جس سے وہ سرکنے کی ہرگز جگہ نہیں پائیں گے یہ ہیں وہ بستیاں جنہیں ہم نے ان کے مظالم کی بنا پر غارت کر دیا اور ان کی تباہی کی بھی ہم نے ایک میاد مقرر کر رکھی تھی وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا اور جب موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا کہ میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچوں یا پھر میں عرصہ دراز تک چلتا رہوں گا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبَا جب وہ دونوں دریا کے سنگم پر پہنچے تو وہاں اپنی مچھلی بھول گئے جس نے دریا میں سرنگ جیسا اپنا راستہ بنا لیا 
جب وہ دونوں وہاں سے آگے بڑھے تو موسا نے اپنے نوجوان سے کہا کہ لا ہمارا ناشتہ دے ہمیں تو اپنے اس سفر سے سخت تکلیف اٹھانی پڑی قال ارايت اذ اوينا الى الصخره فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا اس نے جواب دیا کہ کیا آپ نے دیکھا بھی جب کہ ہم پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے وہیں میں مچھلی بھول گیا تھا در اصل شیطان ہی نے مجھے بھلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں اس مچھلی نے ایک انوکھے طور پر دریا میں اپنا راستہ کر لیا موسا نے کہا یہی تھا وہ مقام جس کی تلاش میں ہم تھے چنانچہ وہیں سے اپنے قدموں کے نشان دیکھتے دیکھتے واپس لوٹے فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما سو وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرما رکھی تھی اور اسے اپنے پاس سے خاص علم سکھا رکھا تھا قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا اس سے موسى نے کہا کہ میں آپ کی تابعداری کروں کہ آپ مجھے وہ نیک علم سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے قال انك لن تستطيع معي صبرا اس نے کہا آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا اور جس چیز کی حقیقت کا آپ کو علم ہی نہ ہو اس پر آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا موسا نے جواب دیا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور کسی بات میں میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا قال فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا اس نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ ہی چلنے پر اسرار کرتے ہیں تو یاد رہے کہ کسی چیز کی نسبت مجھ سے کچھ نہ پوچھنا جب تک کہ میں خود اس کی نسبت کوئی تذکرہ نہ کروں انطلقا حتی اذا رکبا فی السفینت خرقها قال اخرقتها لتغرق اہلها لقد جئت شیئا امرا پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے خزر نے اس کے تختے توڑ دیئے موسا نے کہا کیا آپ اسے توڑ رہے ہیں کہ کشتی والوں کو ڈبو دیں یہ تو آپ نے بڑی خطرناک بات کر دی قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صدرا خزر نے جواب دیا کہ میں نے تو پہلے ہی تجھ سے کہہ دیا تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا موسا نے جواب دیا کہ میری بھول پر مجھے نہ پکڑیے اور مجھے میرے کام میں تنگی میں نہ ڈالیے فانطلقا حتى اذا لقیا غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا پھر دونوں چلے یہاں تک کہ وہ ایک لڑکے کو ملے خزر نے اسے مار ڈالا موسا نے کہا کہ کیا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لی اور وہ بھی کسی کے خون کے بدلے میں نہیں یہ تو آپ نے بڑی ہی بے جا اور ناپسندیدہ حرکت کی قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صدرا وہ کہنے لگے کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ہمراہ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکتے 
قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا موسا نے جواب دیا اگر اب اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا یقیناً آپ میری طرف سے حد عذر کو پہنچ چکے فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا پھر دونوں چلے ایک گاؤں والوں کے پاس آ کر ان سے کھانا طلب کیا انہوں نے ان کی مہمانداری سے صاف انکار کر دیا پس دونوں نے وہاں ایک دیوار پائی جو گرا ہی چاہتی تھی اس نے اسے ٹھیک اور درست کر دیا موسا کہنے لگے اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے لیتے قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا اس نے کہا بس یہ جدائی ہے میرے اور تیرے درمیان اب میں تجھے ان باتوں کی اصلیت بھی بتا دوں گا جس پر تجھ سے صبر نہ ہو سکا اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا کشتی تو چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے میں نے اس میں کچھ توڑ پھوڑ کرنے کا ارادہ کر لیا کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک صحیح سالم کشتی کو جبرن ضبط کر لیتا تھا اور اس نوجوان کے ماں باپ ایماندار تھے ہمیں خوف ہوا کہ کہیں یہ انہیں اپنی سرکشی اور کفر سے آجز و پریشان نہ کر دے اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا پروردگار اس کے بدلے اس سے بہتر پاکیزگی والا اور اس سے زیادہ محبت و پیار والا بچہ عنایت فرمائے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں دو یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ ان کی اس دیوار کے نیچے دفن ہے ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا تو تیرے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر میں آ کر اپنا یہ خزانہ تیرے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکال لیں میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا یہ تھی اصل حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا آپ سے ذوالقرنین کا واقعہ یہ لوگ دریافت کر رہے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ میں ان کا تھوڑا سا حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں ہم نے اسے زمین میں قوت عطا فرمائی تھی اور اسے ہر چیز کے سامان بھی عنایت کر دیے تھے وہ ایک راہ کے پیچھے لگا یہاں تک کہ سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچ گیا اور اسے ایک دلدل کے چشمے میں غروب ہوتا ہوا پایا اور اس چشمے کے پاس ایک قوم کو بھی پایا ہم نے فرما دیا کہ اے ذوالقرنین یا تو تو انہیں تکلیف پہنچائے 
یا ان کے بارے میں تو کوئی بہترین روش اختیار کرے قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا اس نے کہا کہ جو ظلم کرے گا اسے تو ہم بھی اب سزا دیں گے پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا اور وہ اسے سخت تر عذاب کرے گا ہاں جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے اس کے لیے تو بدلے میں بھلائی ہے اور ہم اسے اپنے کام میں بھی آسانی ہی کہیں گے پھر وہ اور راہ کے پیچھے لگا یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ تک پہنچا تو اسے ایک ایسی قوم پر نکلتا پایا کہ ان کے لیے ہم نے اس سے اور کوئی اوٹ نہیں بنائی واقعہ ایسا ہی ہے اور ہم نے اس کے پاس کی کل خبروں کا احاطہ کر رکھا ہے وہ پھر ایک سفر کے سامان میں لگا یہاں تک کہ جب دو دیواروں کے درمیان پہنچا ان دونوں کے اس طرف اس نے ایک ایسی قوم پائی جو بات سمجھنے کے قریب بھی نہ تھی انہوں نے کہا کہ ایز القرنین یا جوج ماجوج اس ملک میں بڑے بھاری فسادی ہیں تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں اس نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے تم صرف قوت طاقت سے میری مدد کرو میں تم میں اور ان میں مضبوط حجاب بنا دیتا ہوں مجھے لوہے کی چادریں لا دو یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی تو حکم دیا کہ آگ تیز جلاؤ تا وقتے کے لوہے کی ان چادروں کو بالکل آگ کر دیا تو فرمایا میرے پاس لاؤ اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دوں پس نہ تو ان میں اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت تھی اور نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے کہا یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین دوست کر دے گا بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے اس دن ہم انہیں آپس میں ایک دوسرے میں گڈ بڈ ہوتے ہوئے چھوڑ دیں گے اور سور پھونک دیا جائے گا پس سب کو اکٹھا کر کے ہم جمع کر لیں گے اس دن ہم جہنم کو بھی کافروں کے سامنے لا کھڑا کر دیں گے جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں 
اور امر حق سن بھی نہیں سکتے تھے اغحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دون اولياء ان اعتدنا جهنم للكافرين نزلا کیا کافر یہ خیال کیے بیٹھے ہیں کہ میرے سوا وہ میرے بندوں کو اپنا حمایتی بنا لیں گے سنو ہم نے تو ان کفار کی مہمانی کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا کہہ دیجئے کہ اگر تم کہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ بے اعتبار اعمال سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں وہ ہیں کہ جن کی دنیاوی زندگی کی تمام تر کوششیں بیکار ہو گئیں اور وہ اسی گمان میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کی ملاقات سے کفر کیا اس لیے ان کے اعمال غارت ہو گئے پس قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہ کریں گے حال یہ ہے کہ ان کا بدلہ جہنم ہے کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کو مذاق میں اڑایا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی اچھے کیے یقینا ان کے لیے جنت الفردوس کے باغات کی مہمانی ہے خالدین فیها لا يبغون عنها حولا جہاں وہ ہمیشہ رہا کریں گے جس جگہ کو بدلنے کا کبھی بھی ان کا ارادہ ہی نہ ہوگا کہہ دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو وہ بھی میرے رب کی باتوں کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا گو ہم اسی جیسا اور بھی اس کی مدد میں لے آئے قل انما انا بشر مثلكم يوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا ہی ایک انسان ہوں ہاں میری جانب وہی کی جاتی ہے کہ سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے